adjective বা নাম বিশেষণ an adjective is a word that modifies noun or pronoun by qualifying specifying or describing it অর্থাৎ adjective হচ্ছে সেই শব্দ যা দ্বারা noun বা pronoun এর দোষ গুণ পরিমাণ মাত্রা সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় আমরা কিভাবে adjective পাবো যদি আমরা এটা জানতে চাই তাহলে আমরা হুইচ দ্বারা প্রশ্ন করব বা হোয়াট কাইন্ড কোন প্রকারের এটি দ্বারা প্রশ্ন করব বা হাউ কেমন এই অর্থে অর্থাৎ হাউ মেনি কতগুলো এরকম করে প্রশ্ন করে আমরা সাধারণত অ্যাজেকটিভ পেতে পারি আমরা একটু উদাহরণ থেকে দেখি সাবিনা ইজ এ বিউটিফুল গার্ল সাবিনা হচ্ছে একটি সুন্দরী মেয়ে তাহলে হোয়াট কাইন্ড অফ গার্ল ইজ সাবিনা তাহলে সাবিনা কেমন মেয়ে সুন্দরী মেয়ে তাহলে এই বিউটিফুল কথাটা কিন্তু এই গার্লকে অথবা সাবিনাকে নির্দেশ করছে সাবিনার দোষ গুণ পরিমাণ মাত্রা বোঝাচ্ছে আর এই বিউটিফুল কথাটা এই কারণে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আবার ফিফটি সোলজার্স অ্যাট্রাক্ট দ্য এরিয়া পঞ্চাশ জন সৈনিক ওই এলাকাটা আক্রমণ করেছিল কতজন সৈনিক আক্রমণ করেছিল যে হাউ মেনি সোলজার্স এটা যদি হাউ মেনি দ্বারা প্রশ্ন করি যে কতজন সৈনিক আক্রমণ করেছিল পঞ্চাশ জন তাহলে এই সৈনিকের সংখ্যাটা বোঝানোর জন্য আমরা ফিফটি ব্যবহার করেছি সুতরাং সৈনিক হচ্ছে নাউন এই সোলজার্স নাউন আর নাউনের পরিমাণ দোষ গুণ সংখ্যা এই সংখ্যাটাকে বোঝানোর জন্য আমরা এই ফিফটিটা ব্যবহার করেছি সুতরাং ফিফটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ হি ওয়াজ সিক সে ছিল দুর্বল সে কেমন ছিল হাউ ওয়াজ হি তাহলে সে ছিল দুর্বল এখানে কিন্তু তার অবস্থা বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা প্রথম উদাহরণে গুণ বোঝাচ্ছি পরের উদাহরণে সংখ্যা বোঝাচ্ছি তারপরের উদাহরণে কোন নাউন বা প্রণাউনের অবস্থা বোঝাচ্ছি ঠিক এইরকম নাউন প্রণাউনের দোষ গুণ সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝানোর জন্য আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করি সেগুলি হচ্ছে মূলত অ্যাজেকটিভ এবার আমরা চলে যাই কম্পেরিজন অফ অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ এর তুলনা আমরা যেসব অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করে থাকি তা তিন ভাবে সাধারণত আমরা ব্যবহার করে থাকি আর এই কারণে অ্যাজেক তিন প্রকারের হয়ে থাকে যখন আমরা কম্পেয়ার করি সেটাকে সেটা কি কি হবে পজিটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রি এবার আমরা প্রত্যেকটা প্রকার জেনে নিব পজিটিভ অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ এই অ্যাজেকটিভটি ব্যবহার করা হয় কোন নাউন প্রণাউনের সাধারণভাবে দোষ গুণ পরিমাণ মাত্রা প্রকাশ করার জন্য অর্থাৎ পজিটিভ অ্যাজেকটিভ কোন নাউন বা প্রণাউনের দোষ গুণ বেশি বা কম না দেখিয়ে সাধারণভাবে বর্ণনা করে যেমন আমরা একটু উদাহরণ থেকে দেখি লিসা ইজ এ গুড গার্ল এখানে লিসা কেমন মেয়ে ভালো মেয়ে এই মেয়েটার ধরন বোঝানোর জন্য ভালো না মন্দ সেটার জন্য আমরা গুড ব্যবহার করেছি এই গুডটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ আবার দেয়ার ইস এ বিউটিফুল গার্ডেন ওইটা একটি সুন্দর বাগান তাহলে দেয়ার ইস এ বিউটিফুল গার্ডেন কেমন গার্ডেন বিউটিফুল গার্ডেন বিউটিফুল কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে এই গার্ডেন নাউনের জন্য সুতরাং বিউটিফুল হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আমরা নেক্সট উদাহরণে দেখি নো আদার টিচার ইজ অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ মিস্টার রাহুল রাহুলের মতো অন্য কোন টিচারই এতটা জ্ঞানী নয় এই ওয়াইস কিন্তু এখানে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ কিন্তু এখানে কিভাবে তুলনা করা হয়েছে যে রাহুলের মতো অন্য কোন টিচার এতটা জ্ঞানী নয় মানে অন্য কোন টিচার নয় এতটা জ্ঞানী যতটা রাহুল অর্থাৎ এখানে বেশি কম দেখানো হয় নাই বরং সম পর্যায়ে দেখানো হয়েছে এটাও পজিটিভ ডিগ্রি এবার আমরা চলে যাই কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে কম্পারেটিভ ডিগ্রি সাধারণত দুটি জিনিস বা ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করার জন্য ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমরা সাধারণত কম্পারেটিভ ডিগ্রির যে অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করি তারপরেই আমরা দেন ব্যবহার করি দেন নয় দেন টি এস এন দেন আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখে আসি রহিম ইজ বেটার দেন করিম রহিম হচ্ছে করিমের চেয়ে তুলনামূলক বেশি ভালো গুড হল পজিটিভ ডিগ্রি বেটার কম্পারেটিভ ডিগ্রি এবং বেস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি তাহলে এখানে কিন্তু দুজনের মধ্যে তুলনা করার জন্য আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করেছি নেক্সট উদাহরণে বলা হয়েছে নাইমা ইজ মোর বিউটিফুল দেন সাইমা নাইমা হচ্ছে সাইমার সাথে বেশি সুন্দরী তাহলে এখানে সাইমার সাথে আর নাইমার সাথে তুলনা করা হয়েছে এর ভিতরে নাইমা হচ্ছে বেশি সুন্দরী তাহলে বিউটিফুল পজিটিভ ডিগ্রি মোর বিউটিফুল কম্পারেটিভ ডিগ্রি মোস্ট বিউটিফুল হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি এখানে দুয়ের মধ্যে তুলনা করার জন্য আমরা মোর বিউটিফুল ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি আর পরে কিন্তু আমরা দেন ব্যবহার করেছি এটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা নেক্সট উদাহরণ দেখি হি ইজ ওয়াইজার দেন এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস সে হচ্ছে ক্লাসের অন্যান্যদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ওয়াইজ ওয়াইজার ওয়াইজেস্ট ওয়াইজ পজিটিভ ওয়াইজের কম্পারেটিভ 
ওয়াইজ ইজ টু সুপারলেটিভ ডিগ্রি এখানে হির সাথে করিমের সাথে তুলনা হির সাথে রহিমের সাথে তুলনা হির সাথে জামালের সাথে তুলনা এরকম করে হির সাথে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা তুলনা করে দেখানো হয়েছে যে সে হয় বেশি জ্ঞানী দুজনের মধ্যে মূলত তুলনা করা হয়েছে তাই এখানে ওয়াইজার হলো কম্পারেটিভ ডিগ্রি আর এরপরে কম্পারেটিভ ডিগ্রির জন্য আমরা দেন ব্যবহার করেছি এবার আমরা দেখব সুপারলেটিভ ডিগ্রি সকলের মধ্যে তুলনা করার জন্য আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করে থাকি আর ওই সুপারলেটিভ অ্যাজেকটিভের পূর্বে কিন্তু আমরা সাধারণত দি ব্যবহার করে থাকি আমরা একটু উদাহরণ থেকে দেখে আসি সি ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে তাহলে এখানে বিউটিফুল ছিল পজিটিভ মোর বিউটিফুল কম্পারেটিভ আর এখানে করছে কিন্তু মোস্ট বিউটিফুলের ব্যবহার সুতরাং মোস্ট বিউটিফুল হচ্ছে সুপারলেটিভ অ্যাজেকটিভ এবং তার আগে আমরা দি ব্যবহার করেছি কারণ সকলের মধ্যে তুলনা করে এই তাকে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী দেখানো হয়েছে আর সকলের মধ্যে তুলনা করতে আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করে থাকি এরপরে হি ইজ দ্য ফানিয়েস্ট পারসন ফানিয়েস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি ফানি ফানি আর ফানিয়েস্ট ফানি হচ্ছে পজিটিভ ফানি আর কম্পারেটিভ এবং ফানিয়েস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইট ইজ দ্য বেস্ট লাঞ্চ ইন দিস রেস্টুরেন্ট এটা হচ্ছে এই রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে ভালো দুপুরের খাবার তাহলে এই খাবারটার সাথে দুপুরের অন্য অন্য সব খাবারের তুলনা করে এটাকে সবচেয়ে বেস্ট দেখানো হয়েছে বেস্ট এসেছে গুড বেটার বেস্ট গুড থেকে গুড পজিটিভ বেটার কম্পারেটিভ বেস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি আর বেস্টের আগে কিন্তু আমরা দি ব্যবহার করেছি এভাবে আমরা সবগুলোর সাথে তুলনা করে একটাকে বেশি সবচেয়ে ভালো বা সবচেয়ে মন্দ দেখাই এবং সেটা দেখানোর জন্য আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করে থাকি এরপরে আমরা দেখব ইউজেস অফ অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাজেকটিভের ব্যবহার আমরা যত ধরনের অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করি তার দুটি দিক রয়েছে অর্থাৎ ব্যবহারগতভাবে সেটি দু প্রকারের হয়ে থাকে যেমন সেটা হয় অ্যাক্টিভিটিভ ইউজ হবে অথবা সেটা পেডিকেটিভ ইউজ হবে যদি অ্যাক্টিভিটিভ ইউজ হয়ে থাকে তাহলে সেটা ক্ষেত্রে অ্যাজেকটিভের পরেই নাউন থাকে আর যদি সেটা পেডিকেটিভ ইউজ হয় পেডিকেট মানে কিন্তু ভার্ব থেকে বাকিটাকে পেডিকেট বলা হয় তখন ভার্বের পরে অ্যাজেকটিভ ঠিকই হবে আগেরটার মতো ভার্বের পরে অ্যাজেকটিভ তবে এই অ্যাজেকটিভ পরে আর নাউন থাকবে না নাউন থাকলে সেটা হবে অ্যাক্টিভিটিভ ইউজ তাহলে অ্যাজেকটিভের পরে নাউন থাকলে হবে অ্যাক্টিভিটিভ ইউজ আর অ্যাজেকটিভের পরে নাউন না থাকলে সেটা হবে পেডিকেটিভ ইউজ যেমন আমরা দেখি শিউলি হ্যাজ এ নাইস ড্রেস কেমন ড্রেস নাইস ড্রেস নাইসের পরে কিন্তু ড্রেস নাউন আছে এই কারণ নাইস হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিভ ইউজ আবার শ্রমির হ্যাড অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ ফোন কেমন ফোন এক্সপেন্সিভ ফোন এক্সপেন্সিভ হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এবং সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিভ ইউজ কারণ এই অ্যাক্টিভিটিভ কেন কারণ এই অ্যাজেকটিভের পরে নাউন রয়েছে আর পরেরটিতে আমরা দেখি পেডিকেটিভ ইউজ দ্য লোড ইজ হেভি দ্য লোড হলো সাবজেক্ট ইজ হেভি হলো পেডিকেট এখন কেন পেডিকেটিভ কারণ ইজ হলো ভার ভারের পরে হেভি অ্যাজেকটিভ হয়ে গেছে কিন্তু হেভি যে অ্যাজেকটিভ এরপরে কোনো নাউন নেই এই কারণে এই ধরনের অর্থাৎ এই অ্যাজেকটিভের পরে আর কোনো নাউন যখন না থাকে তখন সেটা হচ্ছে পেডিকেটিভ ইউজ আবার ইট ওয়াজ এক্সপেন্সিভ এই এক্সপেন্সিভ অ্যাজেকটিভ কিন্তু এরপরে আর কোনো নাউন নেই সুতরাং এক্সপেন্সিভ হচ্ছে অ্যাজেকটিভের এটা পেডিকেটিভ ইউজ আমরা নেক্সট দিকে চলে যাই ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাজেকটিভ দেয়ার আর সেভেন টাইপস অফ অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ টোটাল সাত প্রকার আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব কোয়ালিটেটিভ অ্যাজেকটিভ বা ডিসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ বা অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ালিটি কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাজেকটিভ বা অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ বা অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ পসিসিভ অ্যাজেকটিভ ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ এবার আমরা প্রত্যেকটি প্রকার অ্যাজেকটিভ এর উদাহরণ সহ সুন্দরভাবে শিখে নেব কোয়ালিটেটিভ অ্যাজেকটিভ বা ডিসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ এই অ্যাজেকটিভ দ্বারা কোনো নাউন প্রোনাউনের কোয়ালিটি নির্দেশ করে অর্থাৎ কোয়ালিটি প্রকাশ করবে এই অ্যাজেকটিভ দ্বারা নাইস গ্রেট গুড ব্যাড ওয়াইস পোর হ্যাপি প্রেটি অ্যাংরি গ্রিন এইগুলো দ্বারা কোনো নাউন প্রোনাউনের কোয়ালিটি নির্দেশ করা হয় বিধায় এগুলো হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ অ্যাজেকটিভ বা অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ালিটি আর এটা যেহেতু বর্ণনা করে কোয়ালিটিগুলোকে বর্ণনা করে সেই জন্য এটাকে ডিসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভও বলা যেতে পারে আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখে আসি হি গিভস মি আ গ্রেট আইডিয়া সে আমাকে একটি গ্রেট আইডিয়া দিয়েছিল কেমন আইডিয়া দিয়েছিল গ্রেট আইডিয়া গ্রেট হচ্ছে তাহলে কোয়ালিটি নির্দেশ করছে এই আইডিয়ার সুতরাং গ্রেট হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ালিটি বা কোয়ালিটেটিভ অ্যাজেকটিভ আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি রাকিব ইজ এ গুড ম্যান রাকিব হচ্ছে একজন ভালো মানুষ তাহলে এই মানুষ কেমন মানুষ এই মানুষের ধরন বোঝানোর জন্য এই মানুষের গুণাবলী বোঝানোর জন্য আমরা গুড
এবার আমরা দেখব কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি অর্থাৎ যে অ্যাডজেকটিভ দ্বারা কোয়ান্টিটি বা পরিমাণ নির্দেশ করবে সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করলে সেটাকে বলা হয় কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাডজেকটিভ আমরা একটু দেখে নেই যে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাডজেকটিভ হিসেবে আমরা কোন ধরনের অ্যাডজেকটিভ ব্যবহার করি মেনি সাম লিটল মাস enough whole sufficient all none more half few erokom aro onek adjective ekhane ekta jinish lokkhoniyo seta holo er koto gulo holo singular abo koto gulo plural hisebe byabohar kora hoy othoba countable ebong non countable hisebe du dhoroner ekhane adjective royeche amra ektu udhoroner madhyome dekhe ashi nishi has enough money ekhane money kintu non countable ei money er poriman ta bojhanor jonno এনাফ ব্যবহার করা হয়েছে জিনিসের অনেক টাকা রয়েছে একটি গাড়ি কেনার জন্য কত টাকা রয়েছে অনেক টাকা তাহলে এখানে অনেক বলতে কিন্তু এই টাকার পরিমাণটা নির্দেশ করছে আর পরিমাণ নির্দেশ করার জন্যই অর্থাৎ কোয়ান্টিটি নির্দেশ করার জন্য আমরা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করে থাকি আর এনাফ এখানে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাজেকটিভ দ্য হোল কান্ট্রি মেন কনগ্রেচুলেটেড দ্য প্রাইম মিনিস্টার সমগ্র দেশবাসী প্রাইম মিনিস্টারকে কনগ্রেচুলেট করেছিল তাহলে পরিমাণটা বা সংখ্যাটাকে বোঝাচ্ছে হোল দ্বারা সুতরাং হোল হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাজেকটিভ এরপরে সাম স্টুডেন্টস প্রেজেন্ট দেয়ার কত কি স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট ছিল তাহলে সাম বলতে ওই স্টুডেন্টের সংখ্যাটাকে নির্দেশ করছে সুতরাং সাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি তাহলে অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি আমরা কিভাবে পেতে পারি যদি আমরা হাউ মেনি দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে কাউন্টেবল কোয়ান্টিটিভ অ্যাজেকটিভ পেয়ে যাই আমরা আর যদি হাউ মাস ব্যবহার করি তাহলে আমরা নন কাউন্টেবল কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাজেকটিভ পাই এবার আমরা পরেরটিতে চলে যাই নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ বা অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার অর্থাৎ যেই অ্যাজেকটিভ দ্বারা নাউন বা প্রোনাউনের সংখ্যা বা ক্রম মানে ধারাটাকে বোঝায় সেটাকে আমরা নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ বলে থাকি আমরা নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ হিসেবে সাধারণত ওয়ান টু ফাইভ টেন থার্টি টোয়েন্টি ফার্স্ট সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল কোয়াড্রিপল টু ফোল্ড থ্রি ফোল্ড ফাইভ ফোল্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি আমরা একটু উদাহরণ থেকে দেখে আসি মৌদুত ক্যান ইট টোয়েন্টি এক্স এট এ টাইম মৌদুত বিশটা ডিম একবারই খেয়ে ফেলতে পারে তাহলে কয়টা ডিম একবারই খেয়ে ফেলতে পারে বিশটা ডিম তাহলে এই টোয়েন্টি কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এই যে এক্স যে ডিম নাউন এই নাউনের সংখ্যাটা নির্দেশ করার জন্য আর অর্থাৎ নাম্বার নির্দেশ করার জন্য এই জন্য আমরা এই টোয়েন্টি কে বলবো অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার নেক্সটের উদাহরণ আমরা দেখি লিমা ইজ দ্য সেকেন্ড গার্ল ইন দ্য ক্লাস লিমা হচ্ছে ক্লাসের সেকেন্ড গার্ল তাহলে কততম গার্ল এই সংখ্যা বা ধারা বোঝানোর জন্য আমরা সেকেন্ড ব্যবহার করেছি সুতরাং সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার এরপরের উদাহরণ হচ্ছে দিস মেডিসিন হ্যাজ ট্রিপল অ্যাকশন এই ঔষধের তিন গুণ ক্ষমতা রয়েছে কত গুণ ক্ষমতা রয়েছে তিন গুণ তার মানে সংখ্যাটাকে বোঝাচ্ছে ট্রিপল দ্বারা অ্যাকশন হলো নাউন সুতরাং ট্রিপল হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার এই অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার হচ্ছে আবার দুই প্রকারের একটা হলো ডিফিনেট নাম্বার আর একটা হলো ইনডিফিনেট নাম্বার এই ডিফিনেট নাম্বারের আবার তিনটা প্রকার রয়েছে সেগুলো কি কি কার্ডিনাল নাম্বার ওডিনাল নাম্বার আর আর একটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ নাম্বার কার্ডিনাল নাম্বার গুলো হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলো আবার ওডিনাল নাম্বার গুলো হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ টোয়েন্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি সেকেন্ড এই টাইপের আর মাল্টিপ্লিকেটিভ নাম্বার গুলো হচ্ছে সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল ইত্যাদি এবার আমরা পরেরটিতে চলে যাই ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রনাউন হলো নাউন বা প্রনাউনকে নির্দিষ্ট করার জন্য বা তাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পয়েন্ট আউট করার জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি তবে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রনাউন থেকে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভের পার্থক্য হচ্ছে এরকম যে এই দিস দ্যাট দিস দো যেগুলো প্রোনাউন আছে এই প্রোনাউনের পরে কিন্তু আর নাউন ব্যবহার করা যায় না যদি নাউন ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটাকে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ বলা হয় এখানে কিন্তু এই প্রোনাউনগুলোর পরে আমরা নাউন ব্যবহার করবো অবশ্যই অ্যাজেকটিভ বানানোর জন্য এইগুলোকে প্রোনাউন না বলে অ্যাজেকটিভ তো কখন বলবো যখন এগুলোর পরে নাউন থাকবে আমরা একটু উদাহরণ থেকে দেখে আসি দিস পেন ইজ ইউর্স এই কলমটি হয় তোমার তাহলে দিসের পরে কিন্তু পেন এই নাউনটি ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে এই দিসটা হলো ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ কিন্তু যদি পেন না থাকতো বলা হতো এরকম যে দিস ইজ ইউর পেন এরকম থাকতো তখন ওই দিসটা হতো কিন্তু ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন শি লিভস ইন দ্যাট হাউস কোন হাউস দ্যাট হাউস এই দ্যাট কিন্তু ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন না এটা অ্যাজেকটিভ কেন কারণ এরপরে হাউস নাউন রয়েছে এই কারণে এটা দ্যাট হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ দিস বুকস আর ফর সেল এই বইগুলো বিক্রির জন্য দিস কিন্তু প্লুরাল এখানে এই দিস এই দ্যাট এটা হলো সিঙ্গুলার আর এই দিস বা দোস এই দুটো হচ্ছে প্লুরাল দিস বু
এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাই ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ যে অ্যাজেকটিভ দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিবস্তু বা প্রাণীকে নির্দেশ করবে আর এই ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ হিসেবে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি এভরি এনি ইস বোথ এইদার নেইদার এটসেট্রা এই ধরনেরগুলো আমরা একটু উদাহরণ থেকে দেখে আসি এভরি এপিসোড ইন দ্য সিরিজ ইস পপুলার এই সিরিজের প্রত্যেকটা এপিসোডই হচ্ছে জনপ্রিয় তাহলে কোন এপিসোড হচ্ছে জনপ্রিয় প্রত্যেকটা তাহলে প্রত্যেকটা বলতে কিন্তু আমরা ওই গ্রুপের প্রত্যেকটাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করছি আর প্রত্যেকটাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করি উই ইনভাইটেড বোথ ফ্যামিলিস কোন ফ্যামিলি বোথ ফ্যামিলিস বোথ দ্বারা ওই ফ্যামিলিকে নির্দেশ করছে মানে ওই গ্রুপের প্রত্যেকেই আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এরপরে আছে ইস পারসন উইল বি রিওয়ার্ডেড প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে পুরস্কৃত করা হবে তাহলে ইস পারসন ইস বলতে কিন্তু অনেক পার্সনের প্রত্যেকেই চিহ্নিত করা হয়েছে বিধায় ইস হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ এরপর একটা হচ্ছে পসিসিভ অ্যাজেকটিভ পসিসিভ অ্যাজেকটিভটা হচ্ছে সেই অ্যাজেকটিভ যেটা তারা কোনো বস্তুর মালিকানা বোঝায় ঠিক আমরা সেরকমই দেখব এখানে যে যা দ্বারা কোনো মালিকানা বোঝায় আর এই রকম পসিসিভ অ্যাজেকটিভ হিসেবে আমরা কোন কোনগুলো ব্যবহার করি হিজ হার হিম মাই আওয়ার ইয়োর দেয়ার ইত্যাদি তবে মনে রাখতে হবে এগুলোর পরে কিন্তু অবশ্যই নাউন ব্যবহার করতে হবে আর নাউন ব্যবহার যদি না করা হয় তাহলে এদের অনেকগুলোই হয়ে যাবে পসিসিভ প্রোনাউন আর এইগুলো উপরে নাউন থাকলে সেটাকে আমরা বলবো পসিসিভ অ্যাজ এ আমরা একটু উদাহরণ থেকে দেখে আসি দ্যাট ইস হার মোবাইল এটা হয় তার মোবাইল তাহলে এটা কার মোবাইল তার মোবাইল হার কথাটা তারা কিন্তু এই মোবাইলটার একটা মালিকানা বোঝাচ্ছে এই মালিকানা বোঝাচ্ছে বলেই হার কথাটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ আমরা পরের উদাহরণ দেখি উই হ্যাভ সিন দেয়ার হাউস দেয়ার কিন্তু পজিটিভ অ্যাজেকটিভ কেন কারণ বাসাটার মালিকানা বোঝাচ্ছে তাদের কথাটা দ্বারা সুতরাং তাদের কথাটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ আমরা পরের উদাহরণটি দেখি মাই পেন রাইট সোয়েল আমার কলমটি ভালো লেখে কোন কলমটি ভালো লেখে আমার কলমটি সুতরাং এই কলমটির মালিকানা বোঝাতে আমরা মাই কথাটা ব্যবহার করেছি সুতরাং মাই পজেস করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ থাকা বা লালন করা তাহলে মাই হচ্ছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ এবার আমরা শেষেরটি দেখব ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ যেই অ্যাজেকটিভটি দ্বারা ইন্টারোগেট করা হয় অর্থাৎ প্রশ্ন করা হয় তাহলে যেই অ্যাজেকটিভ দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ বলা হয় তবে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনের সাথে তার পার্থক্য কি ঠিক আগেরটির মতো অর্থাৎ এই হুইস হট হোস এগুলো পরে কিন্তু অবশ্যই নাউন থাকবে নাউন থাকলে সেটাকে আমরা ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ বলবো কিন্তু এগুলো পরে যদি নাউন না থাকে কিন্তু এগুলো দ্বারা প্রশ্ন করা হয় তখন সেইগুলোকে আমরা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বলবো এটা আমরা ডিটেলস আর একটি ভিডিওতে দেখব তবে এখানে আপাতত আমরা উদাহরণ দেখে নেই হোয়াট কাইন্ড অফ ডিভাইস ইজ ইট এটা কোন ধরনের ডিভাইস তাহলে হোয়াটের পরে কিন্তু কাইন্ড নাউন রয়েছে কিন্তু এটা ধরো আমরা হট দ্বারা প্রশ্ন করেছি এই কারণে হট হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ কেন অ্যাজেকটিভ কারণ এরপরে নাউন রয়েছে কাইন্ড হলো নাউন আমরা আর একটি উদাহরণ দেখি হোস বুক ইজ দিস এটা কার বই এই হোস দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে সেই জন্য সেটা ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ আর এটা কেন অ্যাজেকটিভ প্রোনাউন্য নয় কেন এই নাউন থাকার কারণে হোস হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এর কাজ করছে আমরা আর একটি উদাহরণ দেখি হুইস সাবজেক্ট উইল ইউ টেক তুমি কোন সাবজেক্টে নেবে এখানে যে সাবজেক্ট নাউন আছে এই সাবজেক্ট নাউনের দোষ গুণ পরিমাণ মাত্রা বোঝানোর জন্য হুইস কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেটা তারা প্রশ্ন করার কারণে হুইস হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাজেকটিভ আমরা সবটুকু অ্যাজেকটিভ শিখে ফেললাম এবার আপনারা কমেন্ট বক্সে এটার উত্তর সুন্দরভাবে লিখে অবশ্যই আমাকে জানাবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আপনি সাবস্ক্রাইবার না হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে